Det här är historien om tidernas största bubbla. This was the ride of all time here in the States. And in the course of a year, this stock just flamed across the heavens like, 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 a, like a comet. This one held the record. 70.000% in a year. It was there and then it was gone. Om ett okänt svenskt bolag som orsakade hysteri på börsen i USA. Om en lika okänd svensk norsk affärsman som plötsligt var en av världens mest förmögna. It got me to at least question who are these guys? Where do they come from? What is he describing? Och om alla de som blev snuvade. He fucked the guy who helped him. Hur det gick till. Det ska vi berätta nu. Våren 2006 kunde man läsa i affärspressen att en svensk-norsk finansman försökte ta över ett av världens största företag, mediegiganten Vivendi, som bland annat ägde skibolaget Universal och tv-kanalsgruppen Kanal Plus. När aktieägarna samlas till bolagsstämma på Louvren i Paris är luften full av rykten. Alla är nyfikna på den mystiska mannen som i hemlighet köpt på sig Vivendi-aktier för 10 miljarder kronor. Vem är han? Vad vill han? Och varifrån har han fått alla sina pengar? Han är notoriskt medieskygg och ger nästan aldrig några intervjuer. Så i arkiven finns inte mycket om hans bakgrund. Däremot kan man hitta andra spår. Alexander, skulle du kunna börja med att beskriva dig själv lite kort för tingsrätten? Alltså vad du har för bakgrund och vad du gör? Okej, okay, jag uppvuxit i Stocksund och gick ut på Harvard universitet 1978. Började i investment banking och aktiemäktigdrivverksamhet i New York. Sen började jag som egen företagare. Och vad gör du idag? Idag har jag har många uppdrag. Jag är ordförande i många styrelser, sitter i många andra styrelser och vd i ett antal företag. Alexander Wik föddes med guldsked i mun. Han växte upp med två yngre bröder i en välbärgad Stockholmsförort. Pappa Erik är från Norge, där Alexander firade sina somrar. Familjen hade tidigare tjänat stora pengar på minkpälsar- och Erik Wik var god vän med H&M's grundare Erling Persson- som i sina memoarer beskriver Alexander som lite vild. Han var born into wealth och han var alltid en he was a Wall Street guy, han var en finans guy. I slutet av 60-talet flyttade familjen Wik till Spanien- men Alexander skulle snart hamna ännu längre bort- i USA. Efter gymnasiet började han på Harvard Business School. Han utmärkte sig som en duktig idrottsman och ett tag var han lagkapten för skolans golflag. Huvudet var det heller inget fel på. Very very smart. I mean, I I was always a tremendous mind for numbers and things. Very good strategic thinker. Efter sin examen gjorde han några korta inhopp på mäklarfirmor på Wall Street. Under 80-talet började han göra egna affärer. Främst i fastighets- och försäkringsbranschen. A young, aggressive businessman, I would say. Well, he wanted to be in, a, in an environment which was exciting, where he could could do things and make some money. Alexander Wik hade redan från början ett starkt självförtroende, och han drevs av en vilja att vinna till varje pris. Alexander Wik är väldigt intelligent. Han är väldigt snabb. Han är väldigt uh, analytisk. Men det var den aggressiva stilen som skilde honom från mängden. Första intrycket av Alexander Wik är ju en väldigt sympatisk person som ger ett väldigt gott förtroende. Samtidigt så, så är det ju så att jag har ännu inte hört talas om någon som har gjort affärer med Alexander Wik som fortfarande gör det eller vill göra det. Så att det är ju inte någon som man egentligen vill vara ovän med. Genom en rad järva affärer hade Alexander Wik snart ökat på sitt kapital. Så mycket att han kunde köpa en villa som tillhört den anrika Rockefeller-familjen utanför New York. 
Och när affärerna inte gav tillräckliga kickar skaffade han dem på andra håll. Något som var nära att kosta honom livet i en lavinolycka på 90-talet. He used to go helicopter skiing in Canada. And he said he came within seconds of dying. The only thing that saved him was he had been trained to go when the avalanche hit to push out the snow a little bit and he created a little breathing space. And he had this beeper and um, his Finnish friend dug a hole and got his hair and yanked him out by the hair. I, I mean, uh, it, it was, I mean, he was very, because I think there were three or four others that died in that accident. Why do you want to do something like this that's that, literally that dangerous? Redan före olyckan hade affärsfolk noterat Alexander Wiks osvikliga timing och tur. Gång på gång klarade han sig helskinnad ur de mest vågade affärer. Och när han mirakulöst nog överlevde lavinen, där två av hans vänner dog, skrev tidningarna om en verklighetens Alexander Lukas. Men lyckan hade bara börjat. In the late 1990s, this country went crazy over internet stocks. Taxi drivers were uh, trading stocks and laptops on the dashboards of their cars. And the valuations on them got just completely out of control. They represented nothing but hype, hope, and hot air. That's it. Oftentimes, these were companies that didn't even have a product, just a promise of trying to develop a product. What happened in the US market and, and really the global markets was not only a mania in terms of the internet but kind of the culmination of 10, 15, 20 years of what became the unfettered ascendancy of capitalism. Perfect storm if you want to use that analogy. The internet is being viewed rightly or wrongly as the next industrial revolution. And a good year it is. The Dow gained another 89 points today and is ahead 22% for the year. Scorching technology stock sent the Nasdaq to another record high. I mean, it's extreme. I'll concede it's extreme. Smoking, red hot, never been hotter. Today, the stock jumped 500% in its first day of trading. And in the past month alone, 167 Nasdaq stocks have doubled in value. Det har funnits många finansbubblor i historien. The Nifty 50 mania. And that was the theory that there are 50 stocks on Wall Street that you just buy them and put them in the vault for your grandchildren. They're one decision stocks. You just buy them. Most of the stocks uh, uh, keeled over and collapsed within three years of the Nifty 50 mania. And everybody went running around saying, Uh, oh my God, what did we do wrong? And then somebody popped up with the gold story and then we had the oil story. No one of them ever took over the imagination of the American people so completely as this one. Han, han trodde absolut på, på internetbranschen eh, så att säga vid det läget va? Och det här var ju bör- precis årsskiftet 98-99. Då var ju så att säga, boomen var ju på gång men det var ju fortfarande långt, långt kvar innan kulmen nåddes. Han var väldigt, väldigt medveten om att bubblan skulle spricka. Det berättade han för mig redan när jag träffade honom första gången 98. Så att han hade ju läst historieboken, han visste precis hur det skulle gå. Han visste väl ungefär när det skulle hända också. Så att jag tror att han var ganska väl förberedd. Ungefär samtidigt som Alexander Wik återhämtar sig efter lavinolyckan i USA grundas företaget Mirror Image i Sverige. Det är mångsysslaren Sverker Lindbo som fått en idé. Lyckligt ovetande om vad som väntar honom. We're trying to make internet at MTV speed. That's the, that's the basic idea here. If you look at these kids that while they watch TV they want to see MTV. But when they're in front of a computer they do the world wide web and it takes forever. Sverker Lindbo är kanske mer uppfinnare Jocke än affärsman. Det var egentligen för att få upp farten på internet för alla människor i hela världen egentligen som jag startade med det. Det var själva idén. Sverker var primarily en ideas guy. He was very inspirational in that uh, he had a lot of passion, he had a lot of excitement. Uh, he was fun to be around. 
På pappret ser hans uppfinning ut som en lysande idé. It was the interceptor. What it essentially was, it was a piece of hardware that would cache all of the transactions as people would surf the content. For example, if you were in London, you went to see a website in California, that content from California would be stored in London and then someone from London would be able to access that information. Ett snabbt internet. Det låter så bra att flera svenska investerare vill vara med och satsa pengar. Och för att få in ännu mer pengar öppnar Mirror Image en filial i USA. Det var väl relativt lätt att få operatörerna att nappa på det här. Däremot var det otroligt svårt för burkarna att fungera. There were some early foibles with the technology. One of my favorite one we we called it the uh, uh, the pornomatic. You know, I, I believe that first happened to the Stockholm Chamber of Commerce. Got a telephone call from them saying, "Gee, you know, people are pulling up porno pictures on our website." Now, of course, 60% of the content on the internet was pornographic, and so what happened was, by definition, if the indexing and the pointers were messed up, 60% chance that when someone surfs for something, they're going to randomly get some pornography, and so that was a uh, we called that the porn. Uh, that we <laughs> it was just. We did what was the best we could, but. Man så småningom lärde sig hur man startar såna här bolag i Amerika på rätt sätt så förstod man hur fruktansvärt amatörmässiga vi hade varit. Utan en fungerande teknik sinar kassan snabbt för Mirror Image. Och med bolaget på konkursens brant letar Sverker Lindbo och David Wu febrilt efter nytt kapital. Men ingen vill stoppa in några pengar. Det här var ju typiskt förhoppningsbolag utan egentliga intäkter utan en löpande verksamhet men med en... en Ljus framtid. I sista stund stöter de på en räddande ängel. Through some contacts in Sweden, we were introduced to Alexander Vik who lived in Connecticut and uh, immediately Alexander was very interested in our technology and our company. Lättade och glada flyger Wu och Lindbo till Stockholm för att meddela nyheten. And someone on the board uh, said, uh, you know, oh, that's interesting. Who is this guy? And Sverker said, no, there's a guy named Alexander Feig. And to my surprise, one of the people at the board meeting who, uh, you know, I'm not going to name, stands up and said, Alexander Feig. Det här var en affärsman som man, eh, man nog i för sig kunde göra affärer med, men man skulle vara lite försiktig. That guy is a crook. Styrelsen är frestad, men efter några hårda år i finansvärlden har Alexander Wiks rykte hunnit till fatt honom. I mitten på 80-talet gjorde han sin första stora affär när han tog över SC-bankens amerikanska fond Scandinavia Fund. Med tur, skicklighet och vassa armbågar manövrerade han ut de andra ägarna sparkade de svenska herrarna i ledningen och döpte om bolaget till Scandinavia Company. When I was at Barrons, we had run a piece about the Vic brothers and uh, their abuse of other shareholders in the uh, Scandinavian fund. They hadn't broken laws, but they had taken advantage of market valuations and, and market laws uh, with exquisite timing. Scandinavia Company hade framförallt en tillgång som skulle visa sig ovärdelig. Det var noterat på den amerikanska småbolagsbörsen Amex. I början på 90-talet skedde nästa stor affär, finansierad med lån från Nordbanken. Och den här gången såg det ut att gå illa. Marknaden kraschade och Nordbanken ville plötsligt ha tillbaka alla sina pengar. Vad sa de? Vi är inte betalt. Det här är going downhill rapidly we're calling all the loans and you know and we're grabbing all the assets and uh, and uh, you're going to lose everything it was not a happy happy moment <laughs> i can tell you that Nordbankens hårda stil knäckte finanskändisar som Erik Penser men Alexander Wik var vannet virke skolad i USA gjorde han vad de flesta amerikaner skulle ha gjort han stämde Nordbanken för kontraktsbrott. 
Unlike the United States, where the national sport is after baseball and football and basketball is suing people, it's part of the way the game is played here. In Sweden, they were very, very uncomfortable. Och Alexander Wiks höga spel gick hem. Nordbanken erbjöd förlikning och slängde med ett hotell på Lanzarote som plåster på såren. And as a result of that, uh, Scandinavia Company was freed of all the debt. It ended up having this hotel in uh, one of the Canary Islands and owned another piece of land in the other. And it got, as I remember, it was like 1.7 million pounds in cash. I did a good job for Alex. Så slutet gott, allting gott? Inte riktigt. Några år senare skar sig samarbetet. You can sue anybody in the United States. He, he sued us. It cost everybody a lot of money, including Alex. In the end, the suit was dismissed, and uh, there was no basis for it. I mean, we, we didn't do anything wrong to him. I obviously was very upset. I mean, we had worked together for a long time, and we'd been, I thought, personal friends. You know, I mean, I went to his house. We socialized every once in a while. You know, I know he sued me, and it wasn't the happiest day of my life, so I'll just leave it at that. Jag tror det summerar egentligen hela, hela bilden. Men läget i Mirror Image är desperat. Så även om styrelsen inte är överförtjust lyssnar den noga när Alexander Wik lägger fram sitt erbjudande. Alex comes down and basically said, gee, you know, I have this uh, public company. It's trading on the Marian Exchange. It's the Scandinavia company. And uh, he said, gosh, you know, if we took mirror image and we put that into the portfolio and even spun out the hotel, and now we can make Scandinavia an internet company. And at that point, the only option we had, or at least the board felt, was to take the deal from Alexander Wieck. After long negotiations, the board sends me with det ser trots allt ut som en bra affär för alla inblandade. Mirror Image får in nytt kapital och Wik kan förvandla det sömniga Scandinavia Company till ett coolt börsnoterat internetbolag. Men det råder ingen tvekan om vem som tänker bestämma i fortsättningen. Jag menar ett enkelt exempel var när vi skulle vara där och, och göra upp den här affären klockan nio på morgonen. Och han dyker upp klockan ett och det visar sig att han har varit på gymmet och tränat. Och det var liksom viktigare än att, att göra den här affären då. Jag hade flugit från Sverige och den här advokaten hade kört i 40 mil för att komma dit. Han hade ju faktiskt kunnat gå på gymmet på eftermiddagen också. De flesta människor skulle kanske agera på det sättet. Men jag tror att han ville på något sätt markera någonting. Mycket riktigt. Trots löften och motsatsen börjar Vik snart manövrera ut de andra delägarna. Genom en serie nya missioner ökar Scandinavia Company sitt ägande i Mirror Image. Och när de andra vill vara med blir det nobben. When Alexander Wieck called me up and says go return the money. And me being the dutiful employee, I wired the money back. And didn't ask any questions. De andra delägarna ser sin andel minska snabbt och blir naturligtvis rasande. I guess I probably don't want to talk about that particular part but April May June was the source <coughs> of the dispute of the minority shareholders versus Alex. Utspädningen har ju fortsatt va? så att den här det som var 19,8 blev så småningom senast jag hörde så var det mindre än 0,01 promille. Samtidigt är stenen i rullning. Tack vare Mirror Image har Scandinavia Companies aktiekurs börjat stiga. Inget av bolagen tjänar några pengar på internet, men det problemet har Vik redan löst genom att placera Scandinavia Company i ett av Västindiens skatteparadis. You are exempted from the normal filing requirements of domestic US companies. It's always interesting when you have uh, companies located in the Grand Cayman Islands it it often suggests something not quite right when they close their books on a year if they if their reporting year is january to december 31st normal calendar year uh the financial information about that year has to be filed no later than than june 30th six months down the road so that means that 
some of the information in that report is 18 months out of date by the time the investor sees it for the first time. You drive a city bus through that loophole. You could drive Accelera.com through that loophole, and that's what they did. Alexander Wik har alltså god tid på sig att säga i princip vad han vill om sina företag innan siffrorna redovisas. Och det är precis vad han gör. One of the real hallmarks of the dot com era in this country was the explosive use of press releases. Några av USA:s bästa PR-konsulter får i uppdrag att sköta marknadsföringen. If you could get a press agent behind your stock, you get the right guy cranking out the right press releases with the megaphone capacity of the internet distributing these things all around the world. This became a license to print money. Certainly um, Alexander Vick was highly skilled at his relations with the press. He appeared on television shows. He was able to influence analysts to uh, make glowing statements about the company. I think that uh, the that uh, the Vick brothers were nimble enough to discover that one press release worked well. Well, let's try another one. Mirror Image Internet, a unit of the Scandinavia company, believes it has a way to speed up the delivery of 75% of internet traffic by two to 10 times. A deal with Oracle has boosted the stock price sharply over the past several weeks. Alexander Vik is CEO and he joins us now with more. Thanks for being with us. Thank you, Bruce. So uh, wh- what is that voodoo that uh, you guys do that, that speeds up the web? Basically, we, through very intelligent storage, very close to the user, serve you 75% of the internet requests very fast. So, and and the clients are ISPs? ISPs, content providers, corporations, and you as the end user get the benefit of going through them to us. In terms of customers, at the time, and my memory is hazy on this, they had a German ISP signed up that we called, and they said that they, yeah, they were in beta on it, but you know they they weren't necessarily sort of using it aggressively but they were trying it oh, who are you, uh, your clients right now mostly ISPs and corporations in Europe we have a large installation in Frankfurt Germany we cover all of Germany in London England covering all of England and in Washington DC and St. Louis and we're going to build another 35 of these network nodes all around the globe so within a year we'll cover the globe for content distribution there there weren't that many and I don't remember any sort of meaningful customers. It would be a really interesting exercise to try and find where are these server farms, the, the, these, these buildings full of computers. Well, it's, it's making it clear to the world, or at least the people who are paying attention, that we are building a global network that's open and massive in size. We're going to serve 75% of the internet tra- traffic. That's a gigantic amount to our users. And, we, and uh, so a company like that if, has the potential to generate revenues in the hundreds of millions and profits in the hundreds, hundreds of millions. And it's a critical feature for- And what kind of revenue do you generate? Today, right the Scandinavian company had revenues of 11 million last year. 11 miljoner dollar. Det är precis vad hotellet på Kanarieöarna omsatte. Det har alltså ingenting att göra med Mirror Image. Men det får inte världen veta. Istället byter Alexander Wik namn på sitt företag från det mossiga Scandinavia Company till det betydligt hippare Accelera.com. Med nytt namn och ständig hype kring Mirror Image börjar Accelera-aktien stiga ordentligt. Wik använder pengarna till nya företag. There was Dio.com that was an online music store. There was eGame.com, Help in Hand. Marine Provider, MNW Records was an indie record label from Scandinavia. So you guys should know more than I do about that. Ja, det alternativa skivbolaget MNV hade som en ödet snyck hamnat i klorna på en av de mest hårdföra kapitalisterna. Aktiekursen går nu brant uppåt. 
Amerikanska småsparare har fått upp ögonen för Accelera och Mirror Image. Alla vill ha en del av kakan. På några månader går Accelera upp med 10 000 procent. Nu är aktien så dyr att spararna tvekar. If you take one stock and turn it into two stocks or two shares, it's a two for one split. It still represents your the same previous share of the ownership of the company, but now you have two stocks. Each one ought to be worth half of what one was worth the day before. But that's not how it worked in the dot com era. What happened was every time you split the stock, it pushed the price down initially, and then a whole lot of people figured, oh, I can get in now. It's cheaper. I'm not going to miss this new opportunity because look where it was yesterday. Stock splits are, are in my opinion, they're idiotic. They create no economic value. Accelera.com was one of the masters at that. I don't remember how many splits they had now, but they seem to be splitting that stock every 48 hours. And the more they split it, the more it went up. För att öka attraktionskraften ytterligare jämför Alexander Wik sina bolag med några av börsens mest framgångsrika företag som CMGI och Akamai. Mirror Image was a direct offshoot or derivative of Akamai. Mr. Vic was very clever in how he positioned this company because he continually uh, referred to it in regard to it, its comparisons with very prominent companies here such as Akamai, CMGI. He was absolutely in not one but two humongous stock market bubbles. And it worked. People bought it. Masshysterin är nu ett faktum. Och som grädde på moset skriver den mest kända internetguren en lysande rapport om Mirror Image. George Gilder was and is, he is still um, uh, in business to this hour, one of the great guru figures of the dot-com era. He was very facile at uh, making glib comments that could get picked up by, uh, by the press. The man first uh, came into public view as a speechwriter for uh, Ronald Reagan and uh, had had a many faceted career. I wrote several pieces on mirror image and uh, as a result the Accelera stock uh, skyrocketed. Det är oklart varför alla är så positiva. Senare ska några av Viks anställda hävda att journalisterna som skrev fick betalt. If there's a payment to an analyst to cover a stock, that's a problem both for the company or the individual who gives the payment and for the analyst who receives the payment. The inference that one might make is that uh, one, you wouldn't have covered it at all unless you were getting the compensation. And two, is your coverage biased? Are you saying something about this company which you wouldn't otherwise have said if you were not receiving the compensation? Um, so it's a problem for everybody when this kind of a thing occurs. I mean, to the extent that it appears in the complaint, we've been told that this was done. Vic furnished options on company stock to the journalists in exchange for their attention to the company. At least one journalist, George Gilder, published a favorable report and received stock options in the company. But this is just a pure lie. Uh, there's not a shred, an inkling of evidence that uh, I received any stock options in the co company and I was never offered any stock options in the company either. Sant eller inte, med respekterade bedömare i ryggen kan Alexander Wik närma sig börsens verkliga tungviktare. Redan tidigare har han gjort en uppmärksammad affär med anrika Hewlett Packard. As a measure of Mr. Wik's success um, and this was of great interest to the investing public as well. He was able to convince Hewlett Packard to make a substantial investment in the company, as he described it. It was a strategic alliance between uh, Accelera, Mirror Image, and Hewlett Packard. 
Uh, if I'm an investor and I see somebody as sophisticated as Hewlett Packard taking a stake, I'm very interested because now I see that there's somebody who's, who's in the industry who is, in a sense, validating the technology. What HP was really doing was buying stock in um, Accelera. And how was it going to pay for this stock? It was going to give Accelera some equipment. Efter en affär med ett annat känt internetbolag, Exodus, har Alexander Wik gjort det omöjliga. Det är nu mars 2000 och exakt ett år har gått sedan han tog över Mirror Image. There has never been a time quite like this one with so many people making so much money. Technology and internet stocks took off like a rocket. Med hjälp av ett svenskt företag utan fungerande teknik, utan kunder och med en minimal omsättning har Exceleras aktiekurs stigit med ofattbara 74 000 procent. This was the ride of all time. For a listed stock on, on, on a major exchange, the American Stock Exchange, this, this one held the record. 70 000 percent in a year. Nothing like that ever happened before and I'm sure won't happen again. Single largest gainer in the industry. Perhaps all time, who knows? I can't come up with anything. Så vitt som jag förstått så håller ju framdel Accelera rekord för att ha den största market value growth i historien. Toppen någon gång i mars-april var ju väl över 10 miljarder dollar. What is that voodoo that you guys do that speeds up the web? Humongous stock market bubbles. Very intelligent storage, very close to the user, serves you 75% of the internet requests very fast. You could drive Accelera.com through that loophole, and that's what they did. Accelera har till slut ett börsvärde på 110 miljarder svenska kronor. För att förstå den summan kan man jämföra med kända företag som Volvo, 97 miljarder, Electrolux, 62 miljarder, Wallenbergs maktbolag Investor, 103 miljarder, samtliga mindre än Accelera. I never saw a bigger bubble in my lifetime. That's all I could say. Alexander Wik själv är god för 80 miljarder kronor och hamnar på affärstidningen Forbes lista över världens rikaste personer. Men nu vänder vinden. Den tidigare så välvilliga pressen börjar ställa obehagliga frågor. Here he was on television talking up this bright future but unable to produce any current financials to support it and I thought now this really does bear looking into. It got me to at least question, well, who who are these guys? Where do they come from? What is he describing? And it didn't make sense. When you would ask Mr. Vick, which I did at one point, um, well, tell me about um, uh, how, how can you convince anybody that this is a good investment if you don't have any current financials? And he said, well, it's all changing so rapidly. We're focused on the future anyway. We're not even looking at the present or the past. You should be looking at the future. You should be a believer like, like others who buy the stock. Don't be so negative. Luke Fichthorn är den första analytiker som vågar säga att kejsaren är naken. We had significant technical issues with every part of their business. Plus the fact the valuation was extreme. And uh, you know, we just uh, couldn't recommend it. Well, we recommended it for sale. We put an underperform on it. And, uh, and that's as negative as we could be. Men masspsykosen sitter djupt. Småsparare som blivit rika på sina aktier är inte glada för den negativa publiciteten. This was the dot com era. Uh, and if you said something negative about a dot com stock, you were bound to hear from the people who own that stock. And what you heard is not stuff that you'd want to repeat at dinner on Sunday evening. They hated me. They wanted me literally dead for writing it because in their mind, I cost them a whole lot of money. You know, I was associated with the stock going down effectively forever. 
Good evening. It's been chaos on two streets in America today. Earth web from 80 to 9. At 1.30 p.m., NASDAQ still diving fast. If it holds, it would be the biggest one-day loss ever. The bears have been let loose on tech stocks, and they're taking no prisoners. E-toys from 86 to 4. Down 18% in just two days, down 25% in less than two weeks. People were using words like crash and collapse. And the street.com from 71 to 6. Om Excelera hittills lett kurserna uppåt, så blir det nu tvärtom. Under våren 2000 kraschar marknaden och aktien faller som en sten. Och när Exceleras årsrapport kommer får belackarna vatten på sin kvarn. Mirror Image omsätter futtiga 37 000 dollar. Ett år senare har det ökat till 299 000 dollar. Ungefär lika mycket som en korvkiosk. En 11 billion dollar business built on revenues of 299 000 dollar. And so far as I'm aware he never got higher numbers. Wow. Har Alexander Wik nu förlorat allt? Naturligtvis inte. I det tysta har han och hans bröder plockat ut miljon efter miljon. They sold after the two most significant press releases. The first one being the HP release, the second one being the Exodus release. And they and they didn't sell a little stock. They sold a lot of stock. On the same day as the Exodus investment, they sold 25 million dollars worth of stock. On the day after the Exodus announcement, they sold 45 million dollars worth of stock. Five days after that, they sold another $20 million worth of stock. If you look at March 14th, they sold $8 million. Bucks. March 15th, they sold $300,000. March 22nd, they sold $25 million, then $45 million, then $20 million, and then back down to $2 million, $1 million, $4 million, $6 million. Han har ju tagit ut i storleksorden eh, kanske 5, 6, 700 miljoner dollar av sin investering i Mirror Image Internet Inc, eller rättare sagt, sitt agerande med Mirror Image Internet Inc har tjänat han det, den typen pengar. Det var en skakande discovery that while everybody was listening to these people talk this stock to the moon, they were quietly feeding their own shares into the market and taking cash. When, when it became time for the Vic brothers to put their own company on the line. They said I think I'll rather have the cash. Trots bråket med de gamla ägarna hade Alexander Wik lyckats behålla nyckelpersoner i Mirror Image och som tack fick de optioner i Excelera och chansen att bli rika. I think a lot of us started thinking about uh, the value of our stock. We started thinking about uh, what life would be like if we actually had that sitting in our bank. So uh, yeah, I, I think it does uh, warp your brain a little bit. Men när det kommer till kritan har Vik inga planer på att dela med sig. Jag pratar ju regelbundet också med de anställda i, i Mirror. De hade ju också själva fått en del aktier i, i Accelera som de vårdade och som de ville sälja men som de faktiskt inte fick sälja för Alexander för en efter det att han hade sålt allt sitt. By the time the employees were able to trickle out some of their stock, uh, the stock had dropped um, considerably. Och några av dem hade faktiskt under mellanperioden då försökt sig och lånat på de här aktierna som de sen när de väl skulle säljas var värda mindre än lånen och det blev en del personliga tra tragedier av det också. I'd wake up every morning and that's all I think about was how I, you know, someone's cheating me while this guy's making, you know, hundreds of millions of dollars and we are the ones who handed it to him. Uh, and uh, I was obsessed with anger. Det sista kronen var tydligtvis av enorm stor betydning för. Allt skulle förbehållas familjen Wik. And I dreamed of the day that when I left the company as I walked out the door I'd scream at the top of my lungs yeah who and that's what I did. Då kommer du kanske göra sig vissa reflektioner runt girighet. 
Det er jo mennesker som når de tjener penger, blir så dratt med av sin egen forhøyede self-image, at ydmykheten forsvinner totalt, og girigheten tar totalt over, slik at man ikke engang er i stand til å dele gleden med andre mennesker som har vært med og tatt den samme risikoen. Og det er jo det som skjedde her. Atle Lygren och de gamla aktieägarna känner sig lurade. De stämmer vik för att få ut sin del av vinsten. Samtidigt går amerikanska småsparare ihop och stämmer Accelera och bröderna vik för vilseledande information. Flera av processerna pågår än idag. Alexander Wik är idag verksam både i USA och i Europa. Största delen av året bor han i Monaco där familjen äger en exklusiv villa. Alex Wik. När vi till slut får tag på Alexander Wik ger han inte oväntat en något annorlunda bild av händelseförloppet. Mirror Image med det här, det är ju ett bolag som drevs i konkurs av Sverker Lindbo och, och sen då att sen är det sån där avundsjuka som aldrig har tagit slut va? Enligt Alexander Wik ska Acceleras framgångar inte blandas ihop med Mirror Image som bara var ett av flera bolag i Acceleras portfölj. Om man tittar på liksom slutfasen på Mirror Image så är det bara all around disaster. Och det har varit disaster i tio år nu alltså. Och han vill inte medverka i den här dokumentären. Och blanda mig in i, 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 i liksom diskussioner med, med Sverker Limbo och andra aktörer som inte, som inte kan någonting om det. Utan de bara sitter och grinar för att de tycker att uh, Mirror Image är så bra och att de sålde för billigt och inte fick, som inte fick massa pengar. Som, men liksom, det, det, det kan jag inte vara med på. Medan processerna pågår gör han nya affärer. Med detta kommer vi tillbaka till den här historiens början. Vi vände affären. Hur gick det? Kunde Alexander Wik och hans kompanjoner genomföra en av de största affärerna i världshistorien? Nej. Kanske var det hans rykte som han är fattat honom igen. Kanske var det turen som svek. De övriga aktieägarna gick till slut ihop och stoppade kuppen. Vem är hjälte och vem är skurk? Vem är smart och vem är dum? I affärsvärlden beror det på vem man frågar. De stora förlorarna i hela det här äventyret är naturligtvis de som köpte eh, Accelera-aktier för sammanlagt 3-4 miljarder kronor under den här bubbelekonomin. The, the people who get shepherded to the cleaners and shorn on these deals are, are people with they're nameless and faceless. They're just part of the crowd standing at the stoplight. And you never know who they are. Med Alexander Wik är det tvärtom. Den som har sett honom i aktion glömmer det inte i första taget. Alexander Wik is a passionate entrepreneur. He has the ability to convey enthusiasm. He has the ability to explain technology concepts and he has the commitment to carry him through and uh, he has persisted in his company over the years he was smart enough to see what was going on and to position his company to go along for the ride it's very clever you could argue alex veek is the the smart guy but uh i, I you know He got liquid. He got out. Not many people did. Based on what he invested and based on what he took out, I'd say his rates of return were astronomical. If you want to compare the company that he constructed to a Formula One car, he built a Ferrari. It was a 10. It was a perfect 
perfect car. All right, Mr. Beacon, we're going to have to leave it there. Thank you very much for joining Thank us. Thank you very much. Alexander Pleasure. Lee of the Scandinavia Company. Vi är ju bara med och göra programmet. En är bara, bara liksom ett, något som blir intervjuad. Inte tror jag kan mycket mer än det, men jag, jag har en del erfarenheter som ni inte kan och har som kan verkligen hjälpa till att det här kommer.